প্রিয় বন্ধুরা এই মুহূর্তে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা জাম্পারিং ওয়ে এবং আমি যদি চাই এটাকে অনেক ঝুম করেও কিন্তু লাইনগুলো আমরা দেখতে পারি এই মুহূর্তে আমরা একটা নেটওয়ার্ক সেকশনে আছি আপনার মোবাইলের যে কোনো প্রবলেম আপনি বাম দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেন এখানে রেডমির কত ভার্সন সাপোর্টেড ইভেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিম তারপরে সিমের মধ্যে যদি আমি ক্লিক দেই তাহলে এই যে সিম সিম যে যে সিম রিলেটেড প্রবলেম দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিমের জাম্পারগুলো কত ইন্টারেস্টিংভাবে এখন দেখেন এখানে সিমের প্রত্যেকটা জাম্পার এখানে এই যে কানেকশন হয়েছে পাশে যে রেজিস্টার অথবা ক্যাপাসিটর কয়েল আছে সেগুলোর সাথে কত সুন্দরভাবে লাইনগুলো টেনে তারপর কিন্তু এসে সরাসরি আইসির মধ্যে ঢুকে গেছে এখন এই লাইনগুলো ধরেন এখান থেকে আপনি কোনো মান পাচ্ছেন না তো সেক্ষেত্রে আপনি এখানে মাল্টিমিটারের বাজার মোড় দিয়ে তারপর এই লাইনটা কোথায় আছে সেই লাইনটাকে দেখে ধরেন এখানে এই একটি রেজিস্টরের এক মাথায় আমি দেখতে পাচ্ছি এই লাইনটা এসেছে এবং এখান থেকে অন্য একটি রেজিস্টারের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এখন আপনি যদি দেখেন যে আপনার এই মোবাইলটিতে অর্থাৎ রেডমি এটা হচ্ছে ফোর সি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফোর সি আমি এখন সিম কার্ডের মধ্যে আছি তো সিম কার্ডের যদি এইটাই মান না থাকে তাহলে আপনি এখানে মাল্টিমিটারে বাজার মোড ধরে তারপর এখানে এসে আপনি ট্রাই করতে পারেন যে এখানে কন্টিনিউটি হয় কি না যদি কন্টিনিউটি না হয় তাহলে আপনি এখান থেকে একটি লাইন নিয়ে যদি এটার সাথে সংযুক্ত করে দেন তাহলে আপনার মোবাইলের প্রবলেমটি সলিউশন হয়ে যাবে এই লাইনগুলো যদি আপনার কাছে না থাকে বা এই সম্পর্কে যদি আপনার আইডিয়া না থাকে তাহলে আপনি বিভিন্নভাবে ট্রাই করবেন অযথা আপনি সময় নষ্ট করবেন দেখা গেল আমরা অনেক সময় করি কি ধরেন এটা মান নাই তারপর এখানে মাল্টিমিটার ধরে এদিকে 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 অনেক জায়গায় আমরা লাইন খোঁজা ট্রাই করি কিন্তু আধৌ আজকে আপনি দেখেন যে এই লাইনটা কেবলমাত্র কিন্তু এখানে এসে দুইটা রেজিস্টারের সাথেই যুক্ত হয়েছে অ্যান্ড ইভেন এখান থেকে সরাসরি এই লাইনটা আইসির মধ্যে অর্থাৎ প্রসেসরের মধ্যে গিয়ে কিন্তু কানেকশন হয়েছে এখন আপনারা যদি এইটা না জানতেন তাহলে কত অযথা সময় আপনি ব্যয় করতেন প্রিয় গাইস এরকম সফটওয়্যার আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে আসি এজন্যই কারণ এগুলো আমাদের জানা দরকার আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার আইসি থেকে এক দুইটা লাইন এসে সরাসরি আমাদের এই ভোল্ট দিচ্ছে কারণ আমাদের সিমটা চলার জন্য আমাদের ভি সিম প্রয়োজন হয় প্রিয় বন্ধুরা একটা ভিডিও বানাতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয় একজন ইউটিউবারকে অনেক কিছু মেনটেন করে তারপর একটা সময় নির্দিষ্ট করতে হয় একটা ভিডিওর জন্য আর এত কষ্ট করে একটা ভিডিও বানানোর পর বা ভালো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আপনাদের মাঝে আলোচনা করার পর আপনাদের উচিত সেই ভিডিওটাকে শেয়ার করা বা বেশি বেশি কমেন্ট করা বা লাইক করা এতে হয় কি যে ভিডিওটা বানায় তার মনের যে চাহিদাটা যেটা আপনাদেরকে বিলিন করে দিচ্ছে সেটা আরও বেড়ে যায় সো আমি মনে করি আমার এই ভিডিওটি যদি আপনি পড়বে এই সফটওয়্যারটি সম্পর্কে না জানতেন অথবা একটু যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি মনে করি এই ভিডিওটি অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করা দরকার অথবা কমেন্ট করা দরকার অথবা লাইক দেয়া দরকার আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন দেখবেন এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন অনেক কিছু জানতে পারবেন গাইস এটা ছিল হচ্ছে আমরা সিম কার্ডের মধ্যে ছিলাম ধরেন আপনার এই এই প্রবলেমটা অর্থাৎ আপনার এই মোবাইলে কি কি প্রবলেম দেখেন এক একটা এমআই ফোর সি এটার মধ্যে সিম কানেক্ট অন অফ ভলিউম অর্থাৎ পাওয়ার অন অফ অথবা ভলিউম এটার মধ্যে যদি ক্লিক দেন তাহলে ভলিউমের ইন টোটালি ডিটেলসলি আপনি সব পাচ্ছেন দেখেন এটা হচ্ছে এক প্রান্ত মাদার বোর্ডের এটা অপর পৃষ্ঠ মানে এটা পার্ট ওয়ান পার্ট টু এখানে রেড মানে পাওয়ার ওয়ান এই রেড কালারে যেটা সেটা হচ্ছে পাওয়ারের কাজ করে এখন দেখেন এই লাইনটা কিন্তু যদি দেখেন যে মোবাইল অন হয় না তাহলে আপনি এই লাইনটা ট্রাই করবেন যে এখানে কত ভোল্ট আছে ওকে এরপর দেখবেন যে এখান থেকে এসে এই যে একটা রেজিস্টার হয়েছে রেজিস্টার হয়ে আবার কনভার্ট হয়ে রেজিস্টার তারপর রেজিস্টারটা এখান থেকে হয়ে সরাসরি আইসির মধ্যে চলে গেছে ওকে তো এভাবে করে আমরা এটাকে ট্রাই করতে পারি যে পাওয়ার ওয়ান ওকে যে পাওয়ার ওয়ান এখান থেকে লাইনটা এখানে গেছে ওকে তো এখান থেকে আপনারা এইভাবে করে করতে পারেন তারপর এখানে আছে কম ফ্রন্ট ক্যামেরা ব্যাক ক্যামেরা যেমন ফ্রন্ট ক্যামেরায় আমি একটু ক্লিক দেই ফ্রন্ট ক্যামেরা এখানে কিন্তু এল সি ডি লাইট এল সি ডি লাইটের এই যে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা দেখেন এটা হচ্ছে এই যে ফ্রন্ট ক্যামেরা ফ্রন্ট ক্যামেরা এটা এখানে এখানে এই লাইনটা যদি ফ্রন্ট ক্যামেরা না পায় তাহলে এই লাইনগুলো আপনার এই যে যে লাইনগুলো কার্যকর সেই লাইনগুলো দেখেন কই কই গেছে আর এই ফ্রন্ট ক্যামেরা ব্যাক ক্যামেরা কিন্তু নষ্ট হলে এইগুলো সারতে অনেকটা কষ্ট কারণ এইগুলো সরাসরি হচ্ছে আইসির মধ্যে এসে কানেকশন হয় দেখতে পাচ্ছেন এখানে কানেকশন হয়েছে এই বলগুলো ওকে তো এই জন্য যদি কোথাও কোনো সিপিওর মধ্য থেকে যদি বলও উঠে যায় কখনো 
তাহলে দেখবেন যে মোবাইল চালু হয় এখন অনেকের কনফিউশন থাকে কি রে বল উঠে গেল এই বলটা দেখতে পাচ্ছি লাইনের বল তবু উঠে গেল এটা হচ্ছে হয়তো বা বেশ কিছু যেমন ক্যামেরা যদি মোবাইলে না চলে কিন্তু মোবাইলটা তো চালু হবে তাই না এরকম বেশ কিছু সেক্টর আছে যেখানে আসলে বলগুলো উঠে গেল কিন্তু প্রবলেম নেই মোবাইল চালু হয়ে যাবে ওকে তো এখানে আছে ওয়াইফাই জিপিএস দেখেন এখানে ওয়াইফাই বিটি জিপিএস এই যে ওয়াইফাই বিটি জিপিএস সব দেয় আছে এখানে এখানে তিনটা লাইন সব একসাথে টাইনা দিছে ওরা দেখেন কত সুন্দরভাবে গাইস লুক অ্যাট দিস ও মাই গড এখানে বইলা দিছে এটা গ্রিন যেটা সেটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে বিটি এটা হচ্ছে জিপিএস আউটলাইন এখানে বইলা দিবে যে কোনটা এই যে জিপিএস আউটলাইন তাহলে এইভাবে খুঁজে খুঁজে যে আপনি কোনটা চান এই যে এইটা হচ্ছে ওয়াইফাই গ্রিন এটা হচ্ছে ওয়াইফাই লাইন অনেক সময় দেখবেন যে এই দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অ্যান্টিনা সুইচ এই যে অ্যান্টিনা সুইচ এটা একটা সুইচ কিন্তু এই সুইচটা হচ্ছে ব্লুটুথের সুইচ ওকে এই যে আর এটা হচ্ছে জিপিএস এই যে জিপিএস কানেকশন দেখতে পাচ্ছেন জিপিএস কানেকশনটা কই গেছে দেখেন এই যে জিপিএস যে আমরা চালু করি অনেক সময় দেখবেন জিপিএসে কাজ করে না তখন এই লাইনটা এখান থেকে এসে এখান থেকে এসে এইটা প্রিন্ট হয়ে এখান থেকে এসে এখান থেকে এসে কত কত সুন্দরভাবে গেছে আর এটা হচ্ছে এই যে অ্যান্টিনা ওকে আর এটা তো হচ্ছে তো এইভাবে করে এখানে প্রত্যেকটার উপর লাইন দেওয়া আছে জিপিএস ল্যান ইএনজি ইঞ্জিনিয়ারিং যে লাইনটা আছে এখান থেকে এখানে গেছে ওকে গ্যাস এইভাবে করে কত এখন আমি আপনাদেরকে সাপোর্ট দিই এখানে দেখেন আমি এটাকে দিলাম এখানে কিন্তু অনেক ব্যাপক সাপোর্ট আছে এই যে রেডমি নোট সেভেন দেখুন রেডমি নোট সেভেনের মধ্যে যে প্রত্যেকটা এই যে সিম প্রবলেম এলইডি প্রবলেম তারপরে এই যে নোট সেভেনটার আমরা এলইডি যে প্রবলেমটা আছে সেটা একটু চালু করি গ্যাস দিস টুল ইজ অ্যামেজিং অ্যাকচুয়ালি এরকম টুল হয়তো বা আপনি কখনো আশাই করেন এর চেয়ে আরও ভালো ভালো টুলস আছে যে টুলসগুলো কিন্তু আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে আসবো দেখেন এখানে এই যে এল সি ডি এইটাই হচ্ছে লাইটিং সেক্টর এইটাই হচ্ছে লাইটিং সেক্টর এখান থেকে সরাসরি এই জাম্পারটা হয়ে দেখেন কিভাবে সরাসরি এসে এই প্রিন্টের সাথে সংযুক্ত হয় এখানে কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু সংযুক্ত হয়েছে একটা রেজিস্টর মেবি এটা পিন নাম্বার বিশ আঠারো সতেরো বারো নাম্বার পিন তো এইভাবে করে দেখতে পাচ্ছেন এই লাইনগুলো কোথায় থেকে গেছে তো এইভাবে করে কিন্তু অস্থিরভাবে আপনারা এই জিনিসটা উপভোগ করতে পারেন গাইসি এখন সাপোর্টটা আমি আপনাদের দেখাই দেখেন এখানে স্ক্যামেটিকের মধ্যে যদি আমি এই যে সাউমির মধ্যে ক্লিক দিই সাউমি দেখেন এখানে সাউমির কি স্ক্যামেটিক নাই আর আমি কিন্তু স্ক্যামেটিক নিয়ে অলরেডি ভিডিও দিয়েছি এর আগেও দেখেন বন্ধুরা যে মোবাইলগুলো রানিং বর্তমান চলতেছে রেডমির কত মডেল ও মাই গড দ্য অ্যাকচুয়ালি আনবিলিভেবল অ্যান্ড এখানে এই যে আইপ্যাড তারপরে হুয়াই দেখেন হুয়াইয়ের কত সাপোর্ট কত স্কেমেটি কই পাবেন আপনি এগুলো আপনি জাস্ট একটু ফিল করেন আসুস এখানে লাভা পর্যন্ত আছে লাভার কত মডেল আছে দেখেন ওকে এরপর এখানে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে আইফোন যেমন এই হচ্ছে আইফোন আইফোনের এই মডেলগুলো এলিভেন প্রো ম্যাক্স ও গড ও গাইস এখানে কিন্তু ল্যাপটপের যারা ল্যাপটপের কাজ করেন তারা কিন্তু এখানে ল্যাপটপের স্ক্যামেটিক পাচ্ছেন এই যে এস আর তারপরে লেনোভো যেমন লেনোভো এই এস আরের লেনোভো ল্যাপটপের এই যে হার্ডওয়্যার সলিউশন গাইস ও মাই গড আমি আর দেখাতে চাচ্ছি না আমি 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 এক্সাইটেড রিয়েলি টুডে আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড বিকজ আমি এরকম একটি সফটওয়্যার আপনাদের মাঝে রিভিউ করতে পেরেছি গাইস এখানে মানে এত কিছু আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে তো আমি শুধু লেনোভোর মধ্যে ঢুকলাম এখন এখানে কত এই যে তসিবা তসিবার কত মডেল গাইস কই পাবেন এগুলো আর কে আপনাকে এগুলো দেখাবে জাস্ট সবাই মনে করবে যে আসলে হয়তো বা দিয়ে দিলে অনেকে আর হয়তো বা আমার কাছে আসবে না অথবা আমাকে রেসপেক্ট করবে না তখন এক একজন অনেক বড় হয়ে যাবে গাইস আমি চাই আমার লাইফ থেকে কেউ কিছু শিখুক শিখে আমাকে অবহেলা করুক জাস্ট গড আমার আমার আসলে মনের চাহিদাটা দেখছে যে আমি মানুষকে কিভাবে চাই আমি চাই কিভাবে তারা পাবলিশড হোক আর অ্যাকচুয়ালি এগুলো দেখে দেখেও আপনি মোবাইল সার্ভিসিং করতে পারবেন আর আপনার মোবাইল সার্ভিসিংয়ের অগ্রযাত্রা অনেক দূর এগিয়ে যাবে আর আমরা চাই এগিয়ে যাক কিন্তু মোবাইল সার্ভিসিং আমি গত পর্বে একটা ভিডিও আমি গাইস এই টুল নিয়ে আরও কথা আছে এর আগে আমি কিছু কথা বলিনি 
গত পর্বে আমি একটা ভিডিও যখন ছেড়েছিলাম বলছিলাম যে আসলে মানুষের কাছে মোবাইল সার্ভিসিং শেখার দরকার নেই তখন একজন লোক আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেছিল এরকমটা যে তাহলে আপনারা মোবাইল সার্ভিসিং শেখেন কেন আসলে মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দরকার নাই যদি আপনার আত্মবিশ্বাস আত্মচেষ্টা আপনি পারবেন তাহলে আপনি আসলে মোবাইল সার্ভিসিং শেখার দরকার নাই এগুলো দিয়ে আপনি এগিয়ে যেতে পারেন কিন্তু এখন প্রশ্নটা হলো এই যে শিক্ষাটা মানে আপনি তো এই টুলের নামই জানতেন না এই টুলটার আপনি নামই জানতেন না আপনার আপনাকে এই যে টুলটার নাম আমি জানাই দিলাম বা আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে হলে সাহস কিভাবে রাখতে হবে কিভাবে সলিউশন খুঁজে বের করতে হবে এই ট্রিক্সগুলো একজন টিচার জানে কারণ সে বিগত দিনে অনেক সময় ব্যয় করেছে এইটার পিছনে এই জন্য আপনাকে একজন টিচার ধরতে হবে ধরতে হবেই ব্যাপারটা এরকম না ধরতে হয় কারণ সবাই আমরা ব্যর্থ ব্যর্থতায় ব্যর্থতায় আমাদের বয়স হয়েছে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আপনি আর কত ব্যর্থ হবেন একটা জিনিস আমি সবসময় বলি নিজের নিজেকে নিজে ভালোবাসে না নাই বাসেন আপনার একটা ফ্যামিলি যাদেরকে আপনারা অনেক বেশি ভালোবাসেন দেখেন ছোটোবেলা বাবা মাকে যদি কেউ গালি দিত তাহলে সেটা আমরা সহ্য করতে পারতাম না আর আজকে সেই বাবা মাই না খেয়ে না না পড়ে বৃদ্ধ হয়ে গেছে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে যে শেষ সম্বল আমার এই ছেলে যদি আমাকে দেখে শুনে রাখে আপনি নিজের জন্য কিছু না করেন তাদের জন্য করতে হবে এই জন্য মোবাইল সার্ভিসিং হচ্ছে ভালো একটা পেশা এই পেশার সাথে আসুন আমরা সবে সংশ্লিষ্ট হই আর আপনারা তো জানেনই যে সানি পয়েন্ট আমরা হচ্ছে মোবাইল রিপেয়ারিং একটা ট্রেনিং সেন্টার প্রত্যেক মাসে আমাদের এখানে স্টুডেন্টরা আসে আর এরকম সুন্দর টুলসগুলো আমরা চেষ্টা করি ছাত্রদের মাঝে বিলিন করে দেওয়ার ওকে গাইস আর একটা কথা হচ্ছে আমার সামনের মাসে একটি আমার এই মাসে লাস্টের দিকে একটা সফটওয়্যার বের হওয়ার কথা ছিল এটা হচ্ছে এস ফাইন্ডার নামে একটা সফটওয়্যার পাবলিশ হওয়ার কথা ছিল পেডডিক্স মেম্বাররা একেবারে ফ্রিতে পাবে সফটওয়্যারটি সো এই জন্য অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে পেডডিক্স মেম্বার এখনই হতে হবে আর এই ওই যে এস ফাইন্ডার এস ফাইন্ডারের মধ্যে কিন্তু আমরা এই যে এই যে টুলটা এই টুলটা সম্পূর্ণ একদম ফ্রিতে দিব এই টুলটাকে আমরা ক্র্যাক করব এফ ফাইন্ডার তারপরে এই যে এটার নাম হচ্ছে বর্নিও স্কেম্যাটিক তো এইটাকে আমরা সম্পূর্ণ ওইটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিব তো এই টুলটা কীভাবে কী কী করবেন সব আমি লাস্টে বলে দিচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওপো সেট এই যে ওপো এ ওয়ান কে যেমন এ ওয়ান কের মধ্যে যাওয়ার পর এ ওয়ান কের অন অফ প্রবলেম এখন অন অফের মধ্যে ক্লিক দিলে এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওপো সেটটা চলে আসছে এখন আপনি এটাকে ঝুম করে করে জাস্ট দেখবেন যে লাইনগুলো কোথায় কোথায় গেছে এইগুলো দেখে দেখে জাস্ট আপনি এই যে পাওয়ারের প্রবলেমটা সলিউশন করে নেবেন দ্যাটস ইজি অ্যান্ড ভেরি ইজি ভেরি ও গড এরপরে এখানে এলসিডি লাইট মাইক স্পিকার ইয়ার মাইক স্পিকার ইয়ার অর্থাৎ তিনটাই এখানে লাইন আছে এই যে এটা হচ্ছে দেখেন এখানে বলা আছে যে কোনটা এই যে স্পিকার এন আউট এন স্পিকার আউট এন তো এখানে এই লেখা দেখি এই লেখার মধ্যে লেখা আছে স্পিকার আউট এন আউট এন কোনটা এই যে স্পিকার আউট এন এটা হচ্ছে স্পিকার লাইন এটা হচ্ছে অডিও আইস দেখেন অডিও আইস যদি নাও চেনেন তাহলে কিন্তু এখন চিনে ফেলবেন ওকে তো গাইস আমি আর এই টুলটাকে দেখাতে চাচ্ছি না জাস্ট এখন আপনারা দেখতে পারবেন এখানে হার্ডওয়্যার রিলেটেড এত এত প্রবলেম দেখেন এখানে এই যে স্যামসাংয়ের মধ্যে যাই এ সিরিজ সি সিরিজ জি সিরিজ জে সিরিজ মোট কথা হচ্ছে আমি এখন যেটা বলবো এফ ফাইন্ডার বলেন আর যাই বলেন যত টুল বলেন সবচেয়ে বেস্ট টুল হচ্ছে এটা আর এই টুলটায় যথা যথভাবে মানে কিছুদিন পর পরই আপডেট হতে থাকে খুব দ্রুত গতিতে আপডেট হচ্ছে আর এই টুলের প্রাইস বা টুলটা যদি আপনারা কিনতে চান এটা নট দিস ইজ নট ফ্রি টুল দিস ইজ পেড টুল অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বাই দিস টুল সো লিঙ্ক ইন দ্য ডিসক্রিপশন সেখান থেকে আপনারা ক্রয় করতে পারেন ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া হলো এই টুলটির আর এই টুলটি নিয়ে আমি এখন বেসিক কিছু আলোচনা করব টুলটাকে আমি কেটে দিই টুলটা হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের এই টুলটা এই টুলটা অনেক সময় আপনি চালু করলে চালু নাও হতে পারে যেমন আমি টুলটার উপর ডাবল ক্লিক করি ওকে এই টুলটা চালু নাও হতে পারে এখানে সার্ভার আছে দুইটা একটা হচ্ছে এশিয়া আর একটা হচ্ছে ইউএস তার আমরা এশিয়া মহাদেশের মধ্যে আছে যেহেতু এখানে আপনাকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এটা আপনাকে ক্রয় করতে হবে ঠিক আছে আর এই টুলটা কিন্তু অনেক সময় ওপেন নাও হতে পারে ওপেন না হওয়ার পিছনে একটা কারণ হচ্ছে আপনাকে ভিপিএন ব্যবহার করতে হবে আর ভি ভিপিএন ব্যবহার করলে তারা এই যে বেটার নেট ভিপিএন দিস সফটওয়্যার ইজ বেস্ট ফর মোবাইল টেকনিশিয়ান বিকজ আমাদের প্রতি দৈনন্দিন আসলে অনেক ধরনের ফাইল নামাতে হয় সো 
এই টুলটা ইউজ করেন বেস্ট একটা পারফরম্যান্স পাবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর অবশ্যই মোবাইল সার্ভিসিং এর কাজ শিখতে গেলে এক মাস আগে আপনাকে সিট বুকিং করতে হবে আমাদের এখানে সিট সীমিত সিট স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ফোন করে এখন একটি সিট বুকিং করে নেন